Ay, qué chévere. No se le escucha. El día de ayer estaba mal de salud, por eso no me pude conectar a la clase. Okay, Isabelia, I we miss you. We miss you yesterday. We were uh, working with the prepositions of place and we described the places. But do you feel better today? Se siente mejor hoy? Sí, sí. Un poco mejor, gracias a Dios. Ok, ok. Ayer estábamos hablando de las preposiciones de lugar, describimos el lugar. No sé si tuvo chance de ver el video de la clase de ayer. No, la verdad no. Pero mañana okay. lo re... Bueno, mañana lo repaso. Sí, ahí en el fin de semana usted póngase al día, ¿verdad? La idea es que este... Pueda usted describir en dónde está su lugar de trabajo, ¿verdad? Esa es la idea. Uh -huh. Me alegra que ya está acá. Me alegra que ya regresó por acá y que pues la no, vemos. No me, podía, no me podía faltar las últimas clases. Sí, cabal, cabal. Ha sido tan responsable todo el curso que sí nos pareció extraño que no estuviera ayer. Sí. Miren, hoy sí que ha hecho un calor terrible, ¿verdad? Uh -huh. Está terrible y pues ya que viene una gran tormenta, ojalá no nos afecte en la señal. Yes. Uh -huh. Aquí empezó a pringar también. Sí. Ha habido tronadera. Y ahí por su casa, ya. Eso está ahorita, solo los truenos, se escucha que viene fuerte. Oh, sí, sí. Bueno, pero qué bueno que estamos conectados ahorita y hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Okay. Bueno, sean todos bienvenidos. Welcome everybody to your class. This is your class number 19. Oh my goodness. This is the penultimate. This is the last class by one, but one, right? We are almost at the end of the course. So, um, today we want to continue with the a prepositions of place but also we want to describe uh, what is there what's your uh, office what's your workplace like so you will describe the place where you work at if it is a traditional place or if it is a non-traditional place right and we want to describe also the objects we have in our workplaces. But let's start by talking about our houses, okay? Let's talk about before, just as a manner of a warm-up, okay? Solo así como a manera de calentar motores, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué hay en nuestras casas, okay? What is there in our houses? Remember that in our houses there are different Hi. rooms, right? Hi, good evening, welcome. Okay. Mm -hmm. In our houses are different, right? A different um, a rooms and objects. And each family is completely different, right? Each family is completely different, one to the other. Maybe your decorations are different. Maybe your uh, furniture is different. Yeah. So we want to see this in a very practical way. Okay. We are going to see this in a very practical way. And we are going to say, for example, this is my house. Okay. Vamos a aprender a decir, esta es mi casa. This is my house. I live with my family. 
Y si tengo mascotas, with my family and pets. Okay? I like my house. My house is big or my house is small. Okay? So, empecemos por ahí. Vamos a ver. Esto es a manera de un warm-up. ¿Sí? Aprendamos a decir esto, sí. Like this. Okay. So there are different places where people live. But in El Salvador, maybe we don't have that much apartment buildings. Maybe we are used to live in houses instead of apartment buildings because of the tremors, right? The tremors. I'm afraid of living in a building. I don't know. What about you? No sé ustedes, pero a ver, ¿les, les da miedo vivir en un, en un edificio de apartamentos o no? Are you afraid of? Yes. Yeah. At least here in El Salvador is not so safe, right? <laughs> okay, well, let's try to say this, okay? This is my house, okay? This is my house. I live with my family and pets. I like my house. My house is small. Okay? My house is small. Si su casa es grande, usted va a decir, my house is big. Okay? Jacqueline, a ver, díganos usted esto y nos dice con quién vive, ¿verdad? Yo porque vivo con mi familia y mis mascotas. Pero usted nos dice con quién vive, ¿ok? Se escuchan porque está lloviendo bien fuerte. Oh, is it? Oh, all right. Un moment, please. Ok. All right. Uh -huh. Vamos a pedirle, a ver. ¿Alguien de ustedes que sí escuche? Eh, Isabel. Isabel, please, a ver, usted va a decir esto, pero con su propia información, ¿ok? This is my house, I live with, y usted dice con quién vive, ¿ok? Si vive con su familia y sus mascotas, dice así. Si no, with my mom. My mom es mi hijo. No, no, my son. My son, ok. Ok. This is my house. My la my love. I live. I live my son. Vale, aquí está, mire. I live with my son. Aquí usted está diciendo este cuadrito, okay. mire. Uh -huh. Okay. My live with my son. I like my house. My house is my. Small. Small. Small, Small es pequeño. Big es grande. Yes. Okay. Great. All right. Vamos a escuchar, a ver, ¿quién más jóvenes? Fernando Enrique. Voy a decir yo, ¿me escucha? Yes, Jacqueline, yes. Okay. I'm sorry, Fernando, just one second. Jacqueline está ahí no tratando de Voy que la querer. escuchemos. Ok, thank you. Uh, this is my house. I live with my family. Tengo que decir el nombre con quien le digo. Eh, no necesariamente, si es una familia completa. Uh -huh. I live with my family and my dog. Ah, ok. I like my house. My house is small. Small, ok. A ver, Fernando, now it's your turn. Thank you, Jacqueline. <laughs> This is my house. I like with my I live. I live. I live. I live. I live with my family and pigs, pets. Pets. Uh -huh. I lay in my house. My house is big, small. O sea, aquí si es grande dice big. Y si big. es small dice, si es pequeña dice small. Oh, uh, uh, it's small. Ok, entonces digamos, my house is small. My house is small. Very good. Carlos Edgardo, now that this is your turn.
Good evening. This is my house. I live, I live with my family and my pregnancy cat. Uh, I like my house. My house is small. Very, very, very small. Oh, okay, great. But I see that as if you live in the beach, right? You, you live in the beach. Look at your background. <laughs> yeah. Uh-huh. It seems like, it seems like. It's not so small, Carlos. <laughs> okay. Mm -hmm. Okay, Stephanie, it's your turn. Con su propia información. Usted nos dice con quién vive, ¿verdad? Si es su familia, dice my family. Si tiene mascotas, my pets, ¿verdad? Okay, this is my house. I live with my husband and cat. I like my house. My house is small. All right, very good. Gabriela. Uh, this is my house. I live, I live, with, uh, I live with my mom and dog i like my house my house is small all right very good fernando noel are you there Okay, now let's think about what is there in your house? What is there in your house? Mm -hmm. We, well, my house has a living room, okay? One living room, a living room, okay? What is there in my living room? There is an armchair. There is an arm chair. Lo vamos a ir escribiendo acá para que lo visualicen, ¿sí? Así. Uh -huh. An armchair. What else? A TV. Uh -huh. What is this? A lamp, pillows, carpet. A las carpet también se les, ya, se les conoce como rug, así, rug. Rug es una alfombra, ¿ok? Carpet es una alfombra. All right, what is there in your living room? An armchair. Sofa, couch, lamp, TV, carpet. What else is there in your house? Let's see this. There is a kitchen. There is a kitchen. Okay. There is a stove in my kitchen. Yeah, there is a stove, una cocina. There is a stove. There is a dining room in my house. Dining room, dining room. There is a bedroom in my house. Well, in my house, there are four bedrooms. How many bedrooms are in your houses? How many bedrooms are in your houses? Two bedrooms, three bedrooms, one bedroom. Bathroom, how many bathrooms are in your house? Two bathrooms, one bathroom. Okay, bathroom, bathroom. A ver, digamos bedroom and bathroom. Bedroom, bathroom. A ver. Bedroom, 
Bathroom. 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 Ok. Bien, ahora vamos a decir bedroom, bathroom, three times in a row. Ok, vamos a decirlo así seguido. Bedroom, bathroom, bedroom, bathroom, bedroom, bathroom. Everybody, come on. Bedroom, bathroom. Fast. Bedroom, bathroom. Okay, bed. Miren, bedroom is the place where you sleep, right? Bedroom. Bathroom is where you take a shower. Bathroom. Yeah. Bathroom. Yes, bathroom. Bedroom is where you where you sleep, and bathroom is where you wash yourself. All right. Now, guys, uh -huh. vaya, yo voy a decir un objeto. Un, un nombre de una cosa y ustedes van a decir en qué parte de la casa se encuentra, ¿sí? Stove. Stove. La voy a poner en el chat, ¿ok? Stove. It is the kitchen. Yes, it is in the kitchen. In the kitchen. Yes. Armchair. Where is the armchair? Armchair. The armchair, armchair is in the living room. Yes, the armchair is in the living room. In the living room. Okay. Bed. Bed. Exactly. It is in the bedroom. Table. Where is a table in your house? The table is in the dining room. Yes, dining room, correct. Dining room, mm -hmm. very good. Mm -hmm. Now, carpet. Where is a carpet in your house? Carpet? There are no carpets in my house. Ah, okay, well, uh -huh, that's a very good point. That's a very good point. Okay, if <laughs> you had a carpet, where did you put it? The carpet is in the living room. Yes, in the living room. We can use carpets in any room of our in of our houses. But the most common place where the carpets or rugs are is in the living room. Okay. Now chairs. 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 Where are the chairs? Where are the chairs? It's at the dining room. At the dining room, in the dining room, okay? Y como son varias, decimos 
are, okay? The chairs are in the dining room, in the dining room, okay? Okay, vamos a ver, next one, next one. Where is the refrigerator? It is in the kitchen. Yes, it is in the kitchen, correct, in the kitchen. Uh-huh, now, where is the TV? in the living room exactly it is in the living room correct uh where is the microwave do you know the microwave it is in the chicken in the kitchen, kitchen. it is in the kitchen yes uh-huh it is in the kitchen great uh-huh now let's see where are curtains curtains cortinas curtains it is in the living room and the bedroom, the kitchen. Ajá. Ok, that's the correct answer. So say that in English. No. Where there is a window, there is a curtain, right? Where there is a window, there is a curtain. Okay? Uh -huh. Okay. So, on the windows, right? On the windows. Yeah, on the windows. So, wherever we have a window, we have curtains, right? That's for decoration. For decoration or to cover from the sun. All right, people. So now we are going to continue. Uh, I think today we have our vocabulary practice. This is a vocabulary practice from the whole unit. Okay, and we want to. Escucho por ahí un sonido así mero fuerte. Voy a apagar los micrófonos. Okay. I will introduce the class and then we are going to do some exercises because we have a listening activity that I want to perform for you. And this is just to practice or uh, to develop the listening skills. All right, listening comprehension. So here we go. This is your video conference number 19, and we are in our vocabulary practice. Remember that this is a penultimate class of the module, and the last class will be on Monday, all right? On Monday from 8 to 9 in the same schedule. So today we want to do a listening comprehension worksheet, all right? As a manner of feedback, I think we... Uh, can also develop uh, these skill by listening, okay? And at the same time, we are reading. The objective is that you will be able to identify and practice vocabulary, giving directions and location of surrounding places. Um, we want to use there is and there are to describe places and locations. And we have to, we want to go over um, an online interactive game, okay? So, 
in our conversation time, we will have what is there in your city, okay? What is there in your city? What is near your workplace? Uh, what places are in your city? So we were talking about the houses and the parts of our houses because we want to do this listening comprehension, mm -hmm. talking about unusual homes, okay? We want to talk about unusual homes, yeah? Unusual homes homes i will send you the image because um the scanner was not so good so i will send the image for you and you can read it from the whatsapp all right and i will play the audio teacher uh, tell me sorry no paso la lista Thank you very much. Thank you. Okay, people, voy a pasar la lista. I will call the attendants. And um, when you listen to your name, please say present. But you are going to tell me where you are at. I will ask, where are you? Where are you? Entonces, ustedes me van a decir en qué parte de su casa están. I am in my bedroom. I am in the living room. I am in the kitchen. I am in the garden. I am in the garage. Okay? There we go. Are you guys ready? Okay. Alma y Emilia de Hernández de Vázquez. Present teacher. Where are you, Alma? I am in the kitchen. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. I am in the living room. Okay, Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Ajá. Uh -huh. In the car. Okay, uh, great. The, Thank uh, you. Home. No problem. It's okay. Debra y Amilet Campos Cortés. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Hi, teacher. Oh, no, present teacher. <laughs> uh, I am in the living room. Okay, great. Uh -huh. Gabriela Lisset Hernandez Cruz. Present teacher. I am in uh, the living room. In the living room. In the living room. Yes. Eh, Jacqueline Lisset Martinez de Vázquez. Present teacher, I am in the dining room. Okay. José Antonio Campos Rivas. Marcos Alejandro Coreas Reales. María Isabel Rivas Guevara. Uh, present teacher, I am in the living room. Okay. Mirna Beatriz Aviles Iraeta. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher, I am um bedroom. Okay, in the bedroom. In the bedroom. Okay. okay. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Y 
He sent Veronica in yet? Okay. Well, people, we are going to continue and we Teacher. want to read. Excuse me, Fernando? I am. Mm, se saltó. Oh my God, I'm sorry. I apologize, Fernando. Okay, yes, Fernando Enrique Martinez Macin. Uh huh. Present teacher. I am in the studio. Very good. So you have a, an office. Okay, great. In the studio. Mm -hmm. Yes, because when we have, for example, in our houses, there are different parts in our houses just allow me to show you something before going with the reading uh this is because sometimes we need just to refresh some vocabulary okay some vocabulary is important so i will show you this slide and we will say that in this house in this house Mm -hmm. Okay, in this house we have, we have the attic. Do you see? We don't have attics in El Salvador, but there are attics in different other houses in other countries, okay? And they converted or they um, redesigned the attic into a studio. Look, this is a studio. It's a home office okay this is a home office here it's a place where you can work okay it's an office in a home office you will see your computer your desk your chair you there are some other furniture that helps you feel comfortable in your office or in your work if you do um, if you do remote work right and then living room yeah in the living room you find the bookcases or the these kind of shelves shelves como eh, shelf es estantes verdad shelf es un eh, una repisa sí entonces this is furniture with shelves yeah you can put some decorations mm, you can put some books on it this one is a coffee table do you see coffee table coffee table mm -hmm. the sofa is the big the large one the sofa right lamps illumination windows okay decoration look in the bedroom okay there is one bedroom in this house bedroom the bed the nightstand this is the nightstand or night table too night um a eh, eh, lamp stand también okay and these are kind of um containers like shelves right where you put things on it then the bathroom in the bathroom there are different uh, accessories we use to Mm, in order to fulfill our physical needs, right? Uh, we have the mirror, the sink, the tub, the shower, okay? The toilet, and then we have the entrance. This is the entrance. It's the main door, main door, okay? This is the entrance. And this is the kitchen, right? This is the kitchen. In the kitchen, there is a fridge or refrigerator, right? There is a stove, mm -hmm, a stove. And what place is this? What place is this? This is the laundry room, look. Laundry room. Para nosotros, aquí en El Salvador, hacemos la pila, ¿verdad? Como por aquí atrás. La pila, el tendedero y todo lo que tenemos es como nuestro laundry area, ¿verdad? Laundry area. This is the garden. Look, garden, where you have some flowers, do your crops, or maybe you can put some decorations outdoors, like statues, um, sh uh, small monuments, right, or figures, uh ceramic figures 
metal metal figures and decorations right in the garden okay so this is the, the attic right ¿Cómo se llama esta parte de acá de la casa o de cualquier edificio? Of any building. Uh -huh. What is the name of it? This is the roof. Roof. R-O-O-F. Okay. Like this. Roof. El techo. Now let's go and read. Let's go and read. Mm -hmm. I will play the audio. Please go to the image I sent to follow the um, the reading. Okay. Page 49, exercise 12, reading, Unusual Homes. Jusaku Arakawa and Madeline Gins are famous designers. Their nine lofts near Tokyo, Japan are very colorful. The apartments are blue, pink, red, yellow, and other bright colors. Inside, the walls are colorful too. The floors go up and down, and some rooms are round. The windows have strange shapes, so there are no curtains. There are small doors to the outside. Inside, there aren't any closets. The bookcase is in the middle of the living room. Dan Phillips likes to help people. He builds houses for artists and other low-income people in Huntsville, Texas, in the United States. One house, the tree house, is in a large tree in the forest. It has windows on the floor. It also has a small kitchen. The bed is on the upstairs floor. There is a wood-burning stove from an old ship in the living room. Phillips teaches people how to build houses with recycled materials. Okay, now let's read it together. A ver, lo vamos a leer una vez acá juntos, sí. Por ahí se los pasé en el WhatsApp. Esa imagen no está muy buena. Por eso se los pasé en el, pas en el WhatsApp para que lo hagan grande y lo vayan enfocando poco a poco ahí. ¿Ok? Voy a leer la primera parte. Susaka Arakawa and Madeline Gins are famous designers. Their nine lofts near Tokyo, Japan, are very colorful. ¿Alguien tiene problema con su audio o está el, el, el cable está rozando mucho por ahí y está haciendo interferencia? Tengamos ese cuidado, por favor. Desconectemos y conectemos bien. Ok, better. Okay, vamos in. Their nine lofts near Tokyo, Japan, are very colorful. The apartments are blue, pink, red, yellow, and other bright colors. Inside, the walls are colorful too. The floors go up and down, and some rooms are 
round. The windows have strange shapes. So there are no curtains. There are small doors to the outside. Inside, there aren't any closets. The bookcase in the middle of is on the middle of the living room. Okay. Esa es la primera parte. A ver, ¿quién me lee esa primera parte? ¿Quién quiere leerla? Okay, Fernando, go ahead. Uh, please uh, turn your microphone on. La primera parte, perdón. Yes. Mm -hmm. Sí, la verdad que no se ve muy bien, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Mm -hmm. Su, Susa, Susaku. Ajá. Susaku Ara, Arakawa. And my jeans, jeans are five more. The scene. Designers. Their designer. Uh -huh. okay. Designer. Their nine. Their nine. Love. Love is near Tokyo. Papa. Are very colorful. The apartment are blue, pink, red, yellow and other bright colors inside the world are colorful too. The floor got get out and down. And sign rooms are round. The windows are a strange, sharp, so dear they are no curtains. Uh -huh. The are small doors to the old design and sign. The aren't any close. The books, the books kinds is in the middle of the living room. Okay, now. Más o menos porque no se le, no está bien nítida la imagen. Uh -huh. Por eso les pongo ahí para que lo hagan grande y traten de abrirlo lo más que puedan, ¿verdad? Entre más lo acerquen, se ve mejor. ¿Ok? Bien, voy a leer el de Dan Phillips. Dan Phillips likes to help people. He builds houses for artists and other low-income people in Huntsville, Texas in the United States. One house, the tree house, is in a large tree in the forest. It has windows on the floor. It also has a small kitchen. The bed is on the upstairs floor. There is a wood burning stove from an old sheep in the living room. Phillips teaches people how to build houses with recycled materials. Okay? Got it? Okay, Alma, please read the second part. Do you hear me? Yes, we do. Dan Phillips likes to help people. He builds house for artists and other low, low income. He comes people in Huntsville, Texas, in the United States. 
one house, the tree house, and is in the large tree in the forest. It has window on the floor. It also has a small kitchen. The bed is on the, the upstairs floor. There is a good dormant store from an old ship in the living room. He takes people how to do how with recycle materials. Materials. Okay, very good. Yes. Now, two questions. The first one, where are the lofts? De la primera parte. Where are the lofts? Where are the lofts? There are no Where are the lofts? Subject, verb, and complement. The nine lofts. Mm -hmm. The 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 nine lofts near Tokyo. Mm -hmm. Tokyo. Tokyo. Uh, Tokyo. Mm -hmm. Their nine lofts are near Tokyo. Near Tokyo. Where is Tokyo? Where is Tokyo? It is in? It is in Japan. Japan. Correct. It is in Japan. So the lofts are in Tokyo, Japan. Actually near Tokyo, Japan. And the second question, where does Dan Phillips build houses? Where does Dan Phillips build houses? Just answer this question. Uh huh. Where does Dan Phillips build houses? What place? Uh, uh, he builds houses in Huntsville, Texas. Correct, Alma. Yes, that is correct. Okay, everybody, we are going to the breakout rooms and we are going to uh, complete one activity. This is a worksheet where you are going to answer some questions, all right? Let's do these in groups. So please, everybody, here I'm going to send the pictures, okay? I will send the pictures. Oh, thank you. ¿Quién nos mandó el texto este? Carlos Edgardo. Thank you very much. Thank you. Do you have the book? No. I said in internet el text. Oh, okay. Thank you. Thank you very much. Okay, there you have the questions you have to answer, okay? Those are the questions you have to answer. Okay, everybody, please. I'm going to create the groups. Okay, this is about Dan Phillips Tree House. Okay, this is about 
Dan Phillips Tree House. Just give me one second. Y de el Aracagua Engines Lofts. Vamos a contestar estas otras, ¿ok? Ahorita mando acá la imagen. You have to read and mark true or false. And in the others, you have to give a complete answer. Well, um, remember, subject, verb, complement. Please join the groups. Entonces, <tose> No sé, solo te responde la pregunta. Creo, yo decía sí, de las te... preguntas. Bueno, ahí está el texto completo para que lo podamos leer. Ok. Creo que estaba, estaba arreglando el, el tipo de letra. Sí. Para que se leyera mejor. Ahí está. Isaku Aracagua, Madeline Blues, Marco Mordesinje. The main love, Nertopio, Japan, are very colorful. Apartments are blue, pink, red, yellow, and other bright colors. Inside the walls are colorful. No the floors go up and down, and some rooms are round. The windows. No lleva el DAS en la respuesta. ¿No lleva qué? El DAS. El DAS. Eh, bien, no tiene que llevar. Yes, yes. Yes, he bought bill. <laughs> construye causas en Texas. Yes, she built house in Texas. Sí, está bien así. Yes, yes, he built 
Mhm. otro es? Is there a Is there Is there a Is there a árbol? Sería en la casa. Hay casa de no, hay una casa del árbol. Ah, ah, no. En la casa pequeña, en la casa de árbol se hace un rato. Hay árboles en la casa pequeña, en los árboles en la ciudad. Ay. <risa> Hay una casa del árbol. Pero, eh, sí. en, eh, hay, hay una casa del árbol en un pequeño árbol en la ciudad, algo así. Eh, una casa, ajá. Allí dice una casa en el segundo párrafo, ¿está? Uh -huh. Voy a la pregunta. The house, the tree. Es un una, una casa, una casa del árbol. Árbol. Entonces es no porque aquí dice que es un, un árbol no, grande. Pequeña. Ajá, la pregunta árbol. dice que es pequeña y aquí en el parque el dice que es grande va. Es el árbol. Sí. Entonces es negativa la respuesta. ¿Qué dicen? Sí, yo digo que sí. No. Pero hay que especificar que es grande, entonces. Eh, entonces, no. La respuesta es no. There is a tree house in a large. Así, ¿verdad? No. O B. No. 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 En el techo. Sí. Vale, vamos con la trepa. Es como, como, que Don Philip construye casas en, en Texas, creo que es. Sí, es como pero, que construye casas en Texas. Uh -huh. Pero aquí dice que Will este, es artista de caste, artista de... Le gusta ir a dormir. Uh -huh. Él construye casas para artistas, dice, y otras, no sé qué es la income, y otras personas son Hot Bills, Texas, dice, en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿él construye casas en Texas? Solamente, yes, y dice. Sería la respuesta. Mm, Hoy. His, pero creo que será él o no. Sí, va, his. Sí. Pongámoslo así entonces. Ah, yes, I do, sería ahí. 
Yes, yes I do. I do. Yes, I do la respuesta. Ajá, y la segunda dice, hay una... No. No, sería yes, yes. Porque es de él. ¿De qué? Sí, él va. ¿En la primera? Ah, la respuesta. Ajá. Ah, lo que pasa es que yo estoy poniendo una respuesta corta, solo dice la pregunta Does he will house in Texas? Yo solo le puse como respuesta sí, Yes, I do. Uh -huh. Uh -huh. Pero si dice I do, es que usted sí. sí es que eso, ajá, eso lo ajá, tiene que poner he does. He, he does. Ah, eso era. Uh -huh. yes. oh, hi teacher, no la había visto. Hi, here I am. Sí, es yes. que por eso no me cuadraba, pero no le hallaba exactamente cómo, yes. cómo explicar. Yes. Mm -hmm. He does. Mm -hmm. uh -huh. eh, okay. Hay uh, tres casas en el. No, ¿Qué es tres? Que no es tres. No, tres oh, es, es árbol. No, ah, tree. Tree. Uh -huh. Hay un árbol, dice. Un, un árbol de la. Tree house es una casa en, en un árbol. Casa ah. del árbol. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. Un árbol en el pequeño árbol de la ciudad. En la ciudad. Tree house en. Tree house. Yo siempre he querido un tree house, entonces. Bueno, está pequeño uno. Dice, one house. Sí, house. sueña uno, ¿eh? Dreaming about sí. that. De uno. Y algún día lo voy a hacer. Someday, yes. Uh -huh. Dice, eh, una pequeña casa está en un árbol grande y en el bosque es como como la montaña algo así como el... forest es el bosque ah el bosque entonces uh, aquí está la... sería no y ahí la sería la forest, forest. Ajá. sería don Sí, allí dice que hay una, una, una casa del árbol, pero del árbol, perdón, pero en un árbol grande en la en el bosque. Ajá, entonces no. Uh -huh. Y la pregunta es y de... casa de árbol en un pequeño árbol en la ciudad dice que build houses for the other people in housing in the aquí ve the tree house is on a large tree in the forest entonces ahí sería no no sería The tree house is in a large tree in the forest. Is there a bit upstairs on the upstairs floor? The window on the floor is also a small sheeting. The bed is in the upstairs floor. Yes. Yeah. 
Die Willis sind die Obstenflug. ¿Qué materiales ¿Qué materiales usa para construir las casas? Sí. He used to materials, the stick materials. Recycle, 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 materials. Esa es la última. Sí, sí, es la última. Y las otras, las otras son del otro párrafo. Las otras son solo Ah, las otras siete y falso, qué chido. La, la describimos. <ríe> Elements um, are near Tokyo in Japan. Eso es cierto, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, es cierto. Sí, es, es, entonces es tu... Entonces es tu... Inside. Okay, qué quieres? Ah, sí. Dice inside the walls are, are colorful too. Entonces también es cierto. Sí, ¿A dónde está? Ah, la tercera, la séptima línea. Inside the walls are. Ah, de, ajá. Sí, uh, no hay closet, dice aquí. No hay closet, no menciona. Dice hasta abajo. En, uh, hacia en las últimas líneas dice inside the yard in any closet o sea que adentro no tiene no hay ningún closet entonces también es cierta porque no hay aquí dice así porque si no hay está diciendo ajá no hay closet cierto no hay closet ajá. Sí. va ya corta hacia arriba hay una como, como que perdón eh, es stairs creo que es Piso. Eh, escalera hacia arriba, algo así creo. En el, en el, en el floor, ¿qué es floor? El piso. O, piso. Es piso. Ah, va, empieza a ser piso. Entonces tiene que ser que si hay una escalera en el segundo, en el, en el, en el piso de arriba. Que si hay escaleras para Ajá, el piso de arriba. Así. Ajá. Algo así es. Y según esto, ah, el traductor hizo aquí está. Aquí está. 
de sintetización. Sí, pet. Según. Ajá. El es donde está en el segundo, en el piso. Sí. Según, Según el traductor dice, hay una cama arriba en el piso de arriba. En el segundo sí, piso puso la teacher ahí. ¿En, ¿En el segundo piso? Ah, pues, en el chat. <coughs> sí, ahí entonces. Second floor, ah, floor, segundo piso. Ajá, entonces hay una cama en, en, en el segundo piso. Vamos a ver sí. qué dice. Tercera Pero, respuesta. Dice. Eh, Solo así, corta. ¿Qué les la parece? Cama está en el segundo piso. Ajá. Yes. It... Yes, there is. Ah, vaya. Sí, dijo la teacher. Uh -huh. yes. Llevamos. Tres. Llevamos tres. Vale, quiero ver este boludo, no lo puedo escribir. Los materiales. Voy a hacer he uses recycling material o he o he teach he uses recycling materials. Porque eso es lo que dice. Teacher. Las ¿Sí? respuestas así eran. Teníamos duda en eso. Ya lo tenemos de esta forma, pero también tenemos la otra usando ya yeah. una, ah. unas frases completas. Ahí se, se, solo viene aquí. Ah, no, ya, ya levantó el dedito. Sí, sí. Entonces, pues sí, esta es la correcta, uh -huh. ¿verdad? Sí. Are you sure? Both are good. Both ans answers are good. You can use short answer and you can use uh, the complete answers uh, to practice more, right? To practice more the vocabulary. Okay. Mm -hmm. Bye, entonces. Eh, el otro que teníamos es The apartment and near that in Japan, true. There are colorful walls, true. There are no closets, true. There are big blocks to the outside, false. There are a lot of curtain, false. He, Arakawa, and these aren't common designers, false. Eh, hay algo pequeño, no sé. Uh, no. Aquí está. Ajá. Eso. No, there is. No, there is. Ajá. Ah, sería no, no hay. Va. There, ajá, no hay. No hay. Y lo que hay es de... No, there is. The kitchen is small, le puse yo. La cocina es pequeña. ¿Cómo le puse usted? The kitchen is small. Lo voy a escribir. Escríbalo, lo voy a ver si comparamos. No. There is. The kitchen is small. Ya se lo puse. Kitchen. Ahorita le veo. No sé si.
Okay, ves acá. Yeah, because it's time. Everybody's coming. Don't worry. I think everybody's coming right now. Ahí estuvo todo. Yes. Ah. Uh -huh. Don't worry. Don't worry. It's not only to you. It's not only with you. <laughs> yeah. Okay, let's ask to Carlos Edgardo Gabriela and Isabel. Please share your screen. Okay, share your screen. And you can give us the explanation. You may just read, okay, and give us the explanation. We're going to um, listen to you, okay? Okay, everybody, please pay attention to this group. They did something very interesting, all right? Okay, Gabriela, please read them. Okay, teacher. And as well, the Ara... Ara... No sé cómo se pronuncia. Ara... Kawa and Gins Club. Mm -hmm. Number one is the apartments are near Tokyo and Japan. It's true. Okay, everybody agrees? Yes? Yes. Okay, yes, continue. Mm -hmm. There are colorful walls. It's true. Yes? Yeah? Everybody agrees with that? There are colorful walls. Did you check the same? Chequearon todos lo mismo ahí en esa, en la número dos, en number two. Yes, teacher. Ok. Vamos a ver, continúe, Isabel. Ok, teacher, sería de la tercera, ¿verdad? Yes, please. They are not closer. True. Ok, everybody agrees with that. Yes. Okay. Mm -hmm. There are big doors. The oxy. To the outside. A ver, digamos. Uh, first. To the to outside. outside. Mm -hmm. To the outside. <laughs> false. Exactly. Okay. Is that true? Is that false? Everybody? Is that true or false? Mm -hmm. False or true? It's false, false. teacher. Oh, it's false. Okay. Now, continue, Carlos. There are a lot of poor things. The response is false. Okay. Arakawa and jeans are formal design. The response is false. Okay. okay, great. Why there aren't curtains there? Do you remember why? ¿Por qué no había cortinas? Why they didn't have cortinas, curtains? Why? Do you remember? Okay. Uh -huh. Because the windows have ex strange shapes. Son de formas bien raras las, las ventanas. Entonces no les pueden poner cortinas. Okay? They cannot put any curtain. Okay. Thank you very much. Now let's go and see the other... Um, the... Uh, the Dance Philip Treehouse, okay? This is really important, guys. They did this in two ways. They used shore dancers 
and they used also complete answers. The way to give short answers, remember, is using the verb to be or the do and does according to the subject, right? Okay, thank you. Yes, that's correct. So give me those with the, yeah, that one with the short, the short answers. Okay, now let's read them. Tom Phillips Free House. Does he build house in Texas? Yes, he does. Great. Mm -hmm. Is there a free house in a small tree in the city? No, no, there is. No, there isn't. There is. Yes, no, there isn't. Hay que ponerle ahí el N apostrophe T. There sí. isn't. Ajá. Uh -huh. Because it says, a ver, ¿qué decía en la lectura? En esa, a ver, todos en la, en la, los que respondieron de manera completa, le pusieron, there is, ajá. Uh -huh. ¿Cómo hicieron la oración, Alma? Eh, dice, yes, he is Bill's house in Texas. Ah, esa es la número uno, number one. What about ah, number la two? Segunda. Uh -huh. La número dos. Este, no, there is a tree house in the large tree in the forest. Ah, okay. It is in the forest and it is a big tree. It's not a small tree, nor in the city either, right? Okay, great. Thank you. Now, let's look at the next one. Mm -hmm. Please read it. Is there a bell, a bell upstairs on the upstairs floor? Yes, there is. Ok, yes, there is. ¿Y cómo sería la oración completa? A ver, jóvenes. A ver, yes, Isabel. Yes, the bed is on the upstairs floor. floor. Ok, yes, the bed is in the upstairs floor. All right, thank you, Isabel. Now, next one, please, read it. Is there a big kitchen in the new house? Yes, there is. Big Kitchen, are you sure? A ver, ¿qué me pusieron los demás? Fernando Enrique. In the number four, count four. Mm -hmm. The kitchen is small. Exactly, the kitchen is small. So we could, we have to say, no, there isn't a big kitchen. There is a small kitchen, right? Uh-huh, there is a small kitchen. Great, thank you, Fernando. Fernando's, right? Okay, are there, uh, please read it, Carlos. Uh, are there windows on the floor? Yes, there are. Okay. Do you agree, Jacqueline? Yes, there, there are windows. On the floor. On the floor. On the floor. Okay. Uh huh. Mm -hmm. On the floor. On the, on the floor. Exactly, yes. All right, the last one, please, Carlos. What materials does Philip use to build houses? Philip mm -hmm. uses recycled materials. Recycled. Recycled recycling. materials. Materials. Yes, recycled materials. Mm -hmm. All right, um, does, I mean, do you agree, guys? Do you agree, class? Stephanie, what do you think? The last one. La última, the last one. There, there is recycle materials. Oh, okay. So that will be there are recycle materials are. if you want to use there are. But actually, they are asking to you what are the materials Phillips is using when he teaches how to build the houses in the forest. So you've got to say uh, just in a simple way, right? Subject, verb, 
complement. Who is the subject? Phillips. What is the verb? Puede ser use, puede ser build, ¿verdad? Builds, uses, builds, houses with recycled materials, okay? All right, very good. Um, thank you very much, Carlos. Thank you very much. Everybody agrees? Yeah, is there any question so far? Is there any question? ¿Alguna pregunta acerca de la actividad? Sí, este estaba bien contestado. Que, que tuvieran dos do respuestas, ya sea una negativa o, o, o contestar de forma positiva. Estaba ok. Eh, no, porque una cosa era que fuera cierto que sí y otra cosa es cierto que no. Entonces, uh -huh. si no lo contestó de acuerdo al texto... Eh, pues ahí podría estar la equivocación. A lo que nos referimos es a que puede ser una respuesta corta con una oración completa, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, yes, there is, or no, there isn't, ¿ok? Puede ser, the, yes, uh -huh. there are, or no, there aren't, ¿ok? No, there aren't. Uh -huh. En una respuesta corta, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Ok? Ok, people, let's continue then because in the manuals we have some other activities to accomplish. All right? Solo quisiera, solo quisiera ubicarlos un poquito, ¿sí? En que existen algunas polite expressions. Vamos a ver esto como una parte de, ¿sí? Polite expressions. Polite expressions, like this ones. Polite quiere decir amables, ¿verdad? Quiere decir amables, educadas, polite expressions. For example, if you want to ask somebody a question, you say, excuse me, to call the attention, right? Excuse me, excuse me. Yeah, y le hacemos la pregunta. Excuse me para abordar a alguien, ¿verdad? O también, excuse me, como discúlpeme, right? Excuse me. Ajá. Now, we can ask, for example, can you help me? Cuando le pedimos a alguien que nos diga en dónde está ubicado algo, por ejemplo. Can you help me? Can you help me? A ver todos, can you help me? Can you help me? Can you help me? Ok, y digamos que usted no conoce, do, eh, cuando le preguntan en dónde está algo y usted no, no es de la ciudad, no conoce, usted puede disculparse y decirle, I'm sorry, I'm sorry, y vamos a continuar en la, en la conversación lo demás, pero ahorita veamos, I'm sorry, para disculparse, I'm sorry, a ver todos, I'm sorry, I'm sorry. Uh -huh. I'm sorry. Esta frase, don't worry, don't worry, no se preocupe, don't worry, ¿ok? Son frases que necesitamos en nuestra conversación. Don't worry, don't worry. Please, 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 please. Uh -huh. Thank you, thank you. Uh -huh. Con estilo, ¿verdad? Sacar la lengua y hacerle la Z. Thank you. Ajá, no vayamos a decir thank you, ¿verdad? Con S, no, ni thank you, con J, como nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Hey, thank you, no. Thank you, miren, thank you, ¿ok? Well, there we have a conversation in our manual, so let's look at this conversation. It's really interesting, this conversation, look. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it, it's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of, a lot of training centers on the building between Main and King Street. 
I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Vamos a leer despacio. Hello. Can you help me? Where is Hello. the Melbourne building? I don't Ooh. live here. Don't worry. Mm -hmm. There are mm -hmm. four buildings. Mm -hmm. Which one mm -hmm. do you need? Mm -hmm. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, people, let's listen to Fernando Enrique and Gabriela Lisset, okay? Eh, Fernando es Will and Gabriela Estania. Okay, bitch. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. They are for building. Which one do you need? A girl told me to go to the building, the building on Main Street. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I had to have you. Something healthy is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I had some interview here. Thank you. Thank you. Thank you. Again, okay. bye bye. All right, very good. Now let's listen to Stephanie Astania, okay? Stephanie Astania and Isabel is Will. Uh, yes. Okay. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Uh, I need to be to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something. How? Is there a train center? There are a lot of train centers on the building between Main, Main and the Queen Street. I have come to the Queen Street. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you very much. Now, a ver, de lo que ya escuchamos, ya lo leímos, ya medio comprendimos qué es lo que dice acá. Is there any question about the vocabulary? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del vocabulario acá? ¿Se comprende el vocabulario? Teacher. Tell uh, me. Melbourne. Melbourne. 
-hmm. Melbourne. Melbourne. Melbourne es el nombre del edificio. Melbourne Building. Uh -huh. Uh -huh. Como decir el edificio Melbourne. Okay. Uh -huh. Tell me. It's not necessary to say thank you. No, it's not necessary to say it completely. You can just say thanks, yeah, in a short way. Mm -hmm. Okay, thank you. Yeah, but when you want to make emphasis and the normal thing is that you say thank you, okay? Mm -hmm. Yeah, but you can say thanks too. Mm -hmm. Okay, is there any other question? No more questions? Ok, usamos there are para los plurales, ¿verdad? Que sí podemos contar. There are four buildings. How many buildings? Four buildings, right? Four buildings. Uh -huh. Cuando preguntamos si hay algo, tenemos que cambiar el orden, ¿verdad? Tenemos que pasar el verbo to be al principio de la pregunta. Miren, is there a training center? Are there four buildings? ¿Ok? Y la respuesta, la respuesta puede ser corta, así como vimos con el grupo de Carlos, ¿verdad? Ellos hicieron respuesta corta y dijeron, yes, there is. Y ahí finalizaría una, una respuesta, ¿verdad? Yes, there is. Uh -huh. Así, si solo fuera uno, ¿verdad? Yes, there is. Si solo fuera uno, yo contesto así cortito y chévere, ahí termina, ¿verdad? Pero como no es solo uno, Sí, no es solo un training center el que hay. Dice, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. ¿Ok? Entonces, uno puede contestar, así como me preguntaban ustedes, ¿puede hacerlo cortito o debe ser largo? Depende. ¿Ok? Todo va a depender de la información que tengamos que decir. En este caso, le preguntaron si hay uno solo, ¿vea? un solo eh, centro de entrenamiento. Pero no, dice que hay un montón de centros de entrenamiento ahí, ¿sí? Entonces hay que decir eso, ¿verdad? Por eso es una oración completa. Ok, people, so now, let's go to the manuals. Y vamos a contestar estas preguntas. We are going to answer these questions according to the conversation. Look, how many Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings are there? Mm -hmm. There are four buildings. Exactly. There are four buildings. Number two, where is the building where Will wants to go located? Where is the building where Will wants to go located? Mm -hmm. The building on my street. Exactly. The building on Main Street. Mm -hmm. Now, how many training centers are there? Where are they? How many? There are, there are a lot of training there centers. Training mm -hmm. centers. And where are they located? On the building between May and King Street. May and King Street. Exactly, exactly. So this is what we are going to write right here. How many Melbourne buildings are there? Vamos a poner ahí la oración completa, porque esta, si ustedes se fijan, son WH. Aquí no vamos a contestar con respuesta corta. En esta vamos a contestar con una respuesta que es una oración completa. There are four buildings. Okay? There are four buildings. Where is the building where we want to go? Located. It is on Main Street. 
okay? It, I'm sorry, on Main Street. On Main Street. How many training centers are there? Where are they? Vamos a hacer la completa. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street, right? Para ser cortito, street se pone una S mayúscula y una T. Oyen, así, ST. No hay que confundir que también ST es para hacer cortito santo, saint. Ok. But when it is in it, addresses, Main and King Street. Cuando está al final, ¿verdad? Ok. ¿Tenemos alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí no voy a decir training centers. Yes, of course. Of course it is. Mm -hmm. It has to be in plural. Yes. Because there are a lot of. Centers. Oops. Thank you. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Tell me. No le entendí la pregunta. A ver, vuélvamela a repetir porque no se le oye bien. ¿Qué significa el of? Ah, este es a lot of. Este es un cuantificador para decir un montón de. O sea, hay muchísimos. ¿Mm? Una gran cantidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero tal vez usted me pregunta por la que vimos en la lectura. En la lectura la, la palabra era loft. Esta loft no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Loft es apartamentos, ¿ok? No, de hecho le preguntaba por eso porque no reconocía hay un y no sé qué es lo pues la respuesta. Ah, a lot of. A lot of es un cuantificador. Eso lo vimos en una clase, hace dos clases. Ahí puede ir a ese video. Ahí está todito, toditos los cuantificadores. Tenemos some, a lot of, many. Tenemos no, cuando no hay ninguno, ¿verdad? Decimos no, there are no, there is no, ¿ok? Y eso lo puede encontrar en la página, aquí en su manual también, para que practique un poquito. Aquí en esta, ya le voy a decir acá. A ver, los cuantificadores. Acá, mire, en la página número 42, 42. On page 42, puede hacer este ejercicio si no lo ha completado. Aquí lo completamos en la clase, por eso lo puede ir a ver allá en el video. Y mira que tenemos a, an, y tenemos no para los singulares. Y de ahí para los plurales tenemos a lot of, some, le agregamos uno nosotros que era many, y... No, esta palabra no, que no hay nada, ninguno, ¿ok? ¿Hoy sí? Okay. All right, good. Bien, entonces podemos decir que, eh, acá, ¿verdad? Aquí está, vamos, sí. Ajá. Podemos decir acá que dice, hay uf, un montón de centros de entrenamiento en el edificio que está entre Main y street eh, y la uh -huh. calle rey o sea la main normalmente es principal entre la calle principal y la calle el rey verdad o el rey en este caso uh -huh. Uh -huh. exacto 
Bien, como estamos viendo lo de addresses and places, uh -huh, decíamos que dentro de las eh, oficinas, de los lugares, ¿verdad?, podemos encontrar otros lugares. Cada lugar dentro de su casa tenía un nombre, ¿verdad? También dentro de su lugar de trabajo. Which places are in your working place? Which places are in your working place? Veamos por acá. Lobby, rooms, parking lot, elevators, reception area, dining rooms, copy center, offices okay these are some words you're going to use in our companies right a ver lobby rooms everybody please repeat parking lot elevators reception area reception area dining rooms dining rooms photocopy center Offices. Offices. Exactly. Todas estas cosas podemos encontrar en, nuestra, en nuestro lugar de trabajo. A ver, en su lugar de trabajo pueden haber unas cosas que no hemos mencionado acá, ¿verdad? Ahí pueden haber muchísimas más. Entonces, eh, vamos a ver la última cosa acá, ¿sí? Esa lo vamos a ver mañana, con, eh, perdón, el lunes, cómo se hace para decir con... Los adjetivos, ¿sí? Podemos describir. Nos hacen una pregunta muy importante. Acá la vamos a poner arriba de esto. Okay. La vamos a poner aquí. What's your workplace like? Okay. Esto significa, hey, mira, y como es ahí donde vos trabajabas. ¿Ok? Eso significa esto. What's your workplace like? Le están pidiendo que describa eh, el lugar de trabajo, las partes que hay, pero que también las describa con adjetivos, ¿verdad? ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? Un adjetivo es una palabra que describe algo, que dice una cualidad de ya sea persona, animal, cosa, ¿sí? Adjective is a word that qualifies the noun, gives a characteristic, explain uh, how it is made of, I mean, uh, if it has been uh, made um, beautifully, okay, um, if it is a comfortable place, for example. So, characteristics characteristics. ¿Y cómo ponemos estos adjetivos? Normalmente en español el adjetivo va después del nombre. Por ejemplo, decimos un hombre bien alto vos, ¿ok? En inglés no vamos a decir hombre alto, vamos a decir tall man, va antes del nombre, ¿sí? Por ejemplo, el carro blanco. Decimos nosotros, ¿verdad? En inglés no vamos a decir white al final, vamos a decirlo antes del carro y vamos a decir the white car, ¿ok? El carro blanco sería the white car. Entonces, el adjetivo tiene un lugar específico en la oración, ¿verdad? Entonces, veamos que nuestra oración se construye con el there is y el there are de acuerdo a que si es... Eh, plural o singular, pero el adjetivo no cambia, miren, el adjetivo no le agregamos letra S como en español, nosotros en español decimos los carros blancos, ¿verdad? Y le queremos y le ponemos la S porque si no, no, no suena bien, no estaría correcto decir los carros blancos, no, no suena bien. En inglés es diferente, en inglés es completely different, solo le agregamos el plural al nombre, pero al adjetivo no, ¿ok? Al adjetivo no le vamos a agregar ninguna S ni lo vamos a convertir en plural. Entonces, leamos esto. What's your workplace, workplace like? Y veamos que Mr. Paz is describing his workplace in this way. Leamos. There is a beautiful lobby. Exactly. ¿Cuál es el adjetivo ahí? 
Beautiful, correct. Uh -huh. ¿Y hablan de uno o hablan de muchos lobbies? De uno. Only one, right? Yes. Uh -huh. So it's singular. Leamos la siguiente. Let's read the second one. There are comfortable rooms. Uh -huh. What is the adjective? Which one is it? Comfortable. Comfortable, right? Comfortable. Comfortable. Es como que esto no existe. Ajá. Aquí para pronunciarlo no vamos a decir esto, ¿sí? Comfortable. Comfortable. So, there are comfortable rooms. Comfortable rooms. Ah, son varios y tiene un plural, pero se lo agregamos al nombre. Comfortable queda siempre como comfortable. No le agregamos ese, ¿verdad? Luego, en la siguiente. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. ¿Cuál es el adjetivo acá? Which one is the adjective? Huge. Huge. Huge es bigger. It's more than big. Okay? Huge es enorme. Yeah? Enormous. So that's huge. There's a huge parking lot. Es, hay un parqueo enorme ahí, ¿verdad? There's a huge parking lot. Vamos a ver. Ah, y podemos contractar el deris. Miren, pero el derar no se puede contractar. Okay. El there is sí lo podemos contractar con el apóstrofe y la S como que fuera it is, it's. There is, there's. That is, that's. This is, no se puede contractar. Ok, Va, vamos a ver. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Which one is the adjective? ¿Cuál es el adjetivo acá? High tech. High, tech. High, tech. High tech. Así que bien modernos, con una tecnología altísima, bárbaros, lindísimo, ¿vea? De los más nuevos. So, there are three high tech elevators. Que nomás se sube y usted ni le ha dicho y ya sabe para dónde lo lleva. Nada, no, tampoco. <ríe> Lamento, lo leo así. No. Bueno. Entonces, vemos que usamos el adjetivo antes del nombre, ¿sí? El, el adjetivo va antes del de nombre. Vamos a ver, mes, ay, aquí es Mises, ¿ok? Mises. Aguilar, M-R-S, um, M-R-S. Okay. There is a narrow reception area. Which is the adjective here? ¿Cuál es el adjetivo acá? Narrow. 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 Narrow quiere decir estrecho, ¿verdad? Estrecha. Vamos a ver. There are two dirty dining rooms. ¿Cuál es el adjetivo acá? <laughs> dirty. Oh, yeah. Dirty. Dirty. Yeah. <laughs> yeah. So that there are two blech, dirty dining rooms. Okay. There is an ugly photocopy center. Which one is the adjective here? Ugly. Ugly. Ugly, yes. There are small offices, yeah. which is the adjective. Small. 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 Correct. Small. Entonces, quiere decir que hay unos adjetivos que son chéverísimos. O sea, es describiendo la cosa buena, muy bueno. Pero hay unos adjetivos para describir cosas feas. Entonces, good adjectives. Bad adjectives. No es que sean malos de no utilizarlos, no, sino que califican algo que está feo, que está malo, que no sirve, ¿ok? Entonces, para describir algo feo, tenemos los bad adjectives. Y para describir algo bonito, bueno, good adjectives, ¿ok? Entonces, vemos que podemos describir nuestro lugar de trabajo diciendo las características, ¿sí? Characteristics of the places. 
¿Dónde vamos a decir la característica? Antes del nombre, ¿verdad? Del lugar. Por ejemplo, si yo digo, eh, hablo, a ver, uno que no esté aquí. Eh, vamos a ver, de los baños, por ejemplo. Aquí no dice nada de baños. A ver, ¿cómo se dice baño? Restroom. Ok, bathroom es en la casa y restroom es en lugar público, ok, restroom es en a public place and bathroom is in your house, ok, bien, vamos a ver entonces, ¿cómo podríamos describir el baño? Si lo decimos que están bien bonitos los baños, ¿cómo lo diríamos? Empezamos con there, ¿verdad? There y si son varios, there are. Uh -huh. Beautiful. Beautiful. De la casa podría ser beautiful, teacher. Ok. <risa> there are be beautiful bathrooms. Si fueran dos, vaya, digamos, en mi casa, ok. There are beautiful bathrooms. Ok. No uso a ni nada, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser, there are two. Pongámosle ahí un cuantificador exacto. Two. Ahora, imaginémonos que son bien feos los baños del trabajo. Ajá, ¿cómo dijéramos? Yes, teacher. <laughs> In my words, it's... Ajá. Uh, There are... How many? Uh, um, um. A lot? Five? Okay. Uh, Five restrooms. Three. Pero, ¿cómo son? Ugly, creo que Así, es clean, eh, unclean, yeah. dirty, yeah. ok, dirty restrooms, <laughs> ok, there are five dirty restrooms, entonces podemos decir cosas bonitas del baño como podemos decir cosas horribles, ¿verdad? uf que no se aguanta, que parece de mercado, ¿verdad? o sea, cosas así son feas. Entonces, eso es lo que hay que tener el cuidado, que aunque sea en plural, no le vamos a agregar letra S al adjetivo. Ok, people, thank you very much for your attention. Time is up, so allow me just to call the attendance. Ok. Remember to say present when I call your name. And please, turn your camera on. That's the requirement from Insafor. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Car eh, perdón. Eh, sí. Dije los dos Carlos, ¿verdad? No me vaya a saltar uno. A ver. Dije los dos, ok. Yes, okay. Débora y Amilet Campos Cortés. Present teacher. Ok. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Ok. Eh, Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Marcos Alejandro Coreas Reales. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Ok. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso Saldaña. Okay, people, then the session one-on-one -on -one tonight is available. A ver, ¿quién se quiere quedar esta noche? Solo uno, por favor. Ay, no, hombre, no, no los puedo atender a todos. Quieran que me aflijo yo porque van a sentir que, que no los quiero atender, pero ni modo. Solo uno, por favor. A ver, todo así. Ay, teacher. ¿O no tienen preguntas? ¿Estamos bien? Vaya, entonces váyanse todos, pues, pero vayan a hacer las tareas, por favor, los que no las han terminado, y suben su examen final, por favor, los que no lo han terminado. 
hoy tiene que quedar subido, para hoy era la fecha de subirlos, el asueto fue eventual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cumplir la fecha hoy. Así que muchas gracias a los que han terminado ya la plataforma, los felicito y los demás por favor pónganle ganas, ¿verdad? Pónganle piquete ahí. Bueno, see you Monday at 8 p.m. Sharp at 8 p.m. All right. Have a very okay. good night and take a good rest. Good night. Good night. See you. Good good night. Night. Good very good, good weekend. weekend. Have a happy weekend. Happy. Enjoy. Thank you. <laughs> okay, bye. Sorry. No Tengo problem. Una consulta. Ok, sobre tell las me. Tareas, Ajá. Sobre las tareas. Ajá. Eh, se supone que ya las terminé, no sé si podría revisar a ver si las envié. Sí, claro que sí, como no. Ahorita lo vamos okay. a ver bien. Se quedó trabado esto. No puedo ingresar a la plataforma. Permítame, vamos a ingresar de ese otro modo. Ok. Uh -huh. No, tampoco acá me lo da. Ahorita regreso y lo hago. Richard, y con respecto al segundo módulo, ¿cuándo empezará? ¿Seguirá si eh, seguido o pasarán unos días? Seguido. Sí, acuérdese que ahorita viene la, la vacación de agosto y queda más o menos, normalmente de, después de, o sea, para volver a comenzar el próximo módulo queda una semana para los procesos administrativos. Entonces ya después de una semana, pero en esta vez cae la semana también de agosto, ¿verdad? Entonces se irá comenzando como el 7 de agosto. Ah, ok. Uh -huh. Sí. Y siempre será usted la ticha. Pues fíjese que ahorita me acaban de dar ya mi sorteo y dice que voy para un grupo de principiantes dos, pero no sé, bueno, ahí depende de cómo se, se apuren para, para meter los papeles, ¿verdad? Ah, okay. Porque ahí van cayendo, su cupo está apartado, pero como habemos varios grupos, ¿verdad? Del 1, uh -huh. entonces puede ser que sí le toque, puede ser que no le toque conmigo. Okay. O Ajá. sea que puede ser que no toquemos los mismos que ya estamos en el grupo también. También puede ser, también puede ser, ah, sí. Okay. Uh -huh. okay. ok, Isabel, la tengo por acá, ya casi llego. Pues es que, a ver, María Isabel, María Isabel, ¿dónde estaba? Ah, yo ya la había visto. Aquí está. Sí, correcto, ya llegó. Lo único, ¿sabe qué? Que puede revisar ahí en el, en el examen final porque me aparece con 95. Quiere decir que alguna... Una no puede hacer. Ajá, que alguna no puedo Tengo. hacer. ¿Cuál será? Ok. Pues no la recuerdo, pues. <risas> Ajá, vamos a ver de una vez acá, a ver. Ok.
Tal vez sería una de completar. No. Mm. Ajá, ha de ser en esta de unscramble the following question. Type it correctly. A ver, dice, how do they get to work? ¿Verdad? How do they get to work? Creería que sí, fíjese. Uh, uh -huh. Se me hace porque esa es la que hay que completar. Lo revisaré porque si me, me meto ahorita en otra página me corta el zoom. Uh -huh. Sí, es en el primer formulario. En, en la parte 1 se va hasta el final. Y la pregunta que tiene que contestar ahí es, how do you get to work? Ok, aquí la vamos a escribir okay. así. How do you get to work? Y no se le olvide ponerle el question mark y empezar con mayúscula. Uh -huh. How do you get to work? Okay. Ahí la mira en el chat, ¿verdad? Sí, mm. ya la estoy agarrando. Uh -huh. Ok, gracias. Con gusto, Isabel, y que siga mejor hoy. Gracias, gracias. Ok, then, see you Monday. Good night. Have a very good night, you too. Take a good rest and to uh, and a very happy weekend. Enjoy your weekend. Okay. Bye. Bye bye.